前面就是欧十郎的房间了。糟了，我有修平落在马车上了，怎么这么粗心啊？还不快去拿？那姑娘可得快点才行。不爱的，我们先去吧。少夫人，简师傅到了。见过少夫人。早就听说仙灵阁的简师傅手艺非凡，我以为他们是夸大其词呢。自从上次看见你跟宁家太太做的霞帔，简师傅的手艺真是名不虚传。多谢少夫人抬爱，仙灵阁不胜荣幸。今儿个请简师傅来，是我想做两件新的衣裳，选一选比较别致的绣样。您是就自己来的呀？还有位秀娘去取绣样了。简师傅不必多礼，请坐。是。少夫人，简师傅，绣样拿来了。少夫人可以先看一看，真好看。我已经打听好了，我和欧少夫人约好上门看绣样那一日，靳远侯和欧立行都不在府中。那我们按计划，还需要一个人来配合我们。嗯，所以我会安排一个丫鬟，打扮和你一样，晚些时候会送绣样过去。是吏部赵大人的生辰，你去备一份礼物。是不宜久留，快走！罗姑娘，多谢林公子解围。只是，你怎么会出现在欧家？其实我本名欧艳行，是这欧家的庶子。林是我母族的姓氏，我常年在外经商，不想借助欧家的权势，便化名为林世贤。原来如此，我并非有意隐瞒姑娘，只是，只是当年因娘亲之死，我与父亲起了争执，从此便离开了欧家，一年也难得回来一次。刚刚我去了仙灵阁，听说你和简师傅来到这儿，便回来看看。只是不知姑娘
，为何偷入我大哥的房间？我刚刚只是迷了路。我刚刚可是看得很清楚，姑娘不像是迷了路的样子。其实就是我衣服有些乱了，想找个房间整理一下，但我真的不知道那是你大哥的房间。姑娘行事有因，姑娘顾及我的身份，不愿据实相告，我也可以理解。可凡事有弊就有利，若姑娘告诉了我，说不定我还能帮到姑娘呢。我若执意不肯透露，她只怕会调查此事，那牵扯到师傅就不好了。我就是为了这个。当日在慈安寺，我未与公子会合，是因为。我娘在慈安寺附近被歹人所害，这块绣布就是凶手留下的线索。你是说你娘在我们相遇那日被害了？嗯。那日我没见到你们，以为你们临时改了计划，便先行离开了，没想到会这样，这都怪我。我若再等等，或者在附近仔细寻找一番。想必结果会大有不同。公子不必自责，这件事本来跟你也无关。之前有一次偶然的机会，我看到欧少夫人身上的刺绣，与这块绣布上的花纹别无二致，所以，我便来到这里寻找线索。你的意思是，凶手可能是欧家人？不是我有意要为欧家人开脱。这种刺绣虽然少见，可并非只有欧家人才有。这刺绣源自于东瀛，在海盗中广为流传，常作为战利品流入京师。要说接触最多的，只怕是长期与海盗做斗争的徐家。徐家，他毕竟是欧家人，说的话也未必可尽信。多谢公子今日告诉我这些，今日之事还请公子替我隐瞒。罗姑娘的娘亲遇害一事，说起来，我们也算是牵扯其中。如今她既是疑心欧家，我们更不能坐视不理。这样，你去查一下，那日欧家还有谁去过慈安寺？是公子。这罗姑娘竟敢孤胆闯欧家，真是与众不同。罗姑娘智勇双全，心怀仁义，却非一般女子。